ఫ్రెండ్స్ వీడియోలకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈశ్వర్ టెక్ అనే ఒక ఛానల్ నుంచి మీ అందరి కోసం ఒక గివ్ అవే రిక్వెస్ట్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఎవరైనా ఆ యొక్క గివ్ అవేలో మీరు పాల్గొనాలనుకుంటే కింద ఆ యొక్క వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ అయితే ఇచ్చాను దానిపైన క్లిక్ చేసి మీరు వీడియోను కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో గివ్ అవేలో మీరు ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలో ఆ యొక్క వీడియోలు అయితే మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అండ్ ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే వైఫై స్మార్ట్ నెట్ కెమెరా అనమాట ఇది చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్ పర్సనల్ గా నేను కూడా చూశాను నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ అందరి కోసం ఇది ఒక గివ్ అవేగా అయితే రావడం అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆ యొక్క ఛానల్ ని కంప్లీట్ గా వాచ్ చేయండి అందులో మీకు కంటెంట్ నచ్చితే మాత్రం మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వాడు ఛానల్ గత కొన్ని రోజుల క్రితం మన ఛానల్లో ఆధార్ కార్డ్ ని మొబైల్ ద్వారా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది సో ఆ యొక్క వీడియోను దాదాపు లక్షా డెబ్బై వేల మంది పైగా చూశారు నేను చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి చాలా మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అండ్ మరి కొంతమంది మాత్రం యాప్ సరిగా వర్క్ కావట్లేదు అండ్ కొంతమందికి ఓటీపీ ఎర్రర్ వస్తుందని కొన్ని డౌట్స్ అయితే కింద పెట్టారు అయితే ఓటీపీ మాత్రం డెఫినెట్ గా మీ ఓన్ ప్రాబ్లం అండి ఓటీపీని ఎగ్జాక్ట్లీగా మీరు ఎంటర్ చేస్తేనే బాగా వర్క్ చేస్తుంది రెండవది ఏంటంటే సరిగా వర్క్ చేయట్లేదని చెప్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ ప్రెసెంట్ మాత్రం అది సరిగా వర్క్ అవట్లేదు కారణం ఏంటంటే ఆధార్ కి సంబంధించిన అన్ని సర్వర్స్ మరియు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆ యొక్క కారణంతో సరిగా వర్క్ అయితే చేయట్లేదు సో కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఇది క్లియర్ అవుతుంది దాని తర్వాత నేను ఒక అప్డేటెడ్ వీడియో కూడా చేస్తాను డెఫినెట్ గా మీ అందరి కోసం రెండవది ఏంటంటే దీని అన్నిటికీ సంబంధించి ఈ యొక్క వీడియో చూసిన తర్వాత చాలా మంది చాలా రకాల డౌట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు లైక్ ఆ మొబైల్ నెంబర్ ని ఎలా లింక్ చేయాలి లేదా చేంజ్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడిని ఎలా లింక్ చేయాలి ఎలా చేంజ్ చేయాలి వాళ్ళ పేరుని ఎలా మార్చుకోవాలి అండ్ వాళ్ళ బర్త్ డేట్ ని ఎలా మార్చాలి అడ్రస్ ని ఎలా మార్చాలి ఈ విధంగా చూసుకుంటే చాలా రకాల డౌట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు అండ్ ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నిటి కోసం నేను గ్యాదర్ చేసి ఒక వీడియో అయితే మీకోసం చేయడం జరుగుతుంది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకోసం కష్టపడి సంపాదించానండి డెఫినెట్ గా ఈ యొక్క వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళందరికీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రెండు విషయాలని కన్సిడర్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మన మొబైల్ నుంచి మనం చేసుకోవాలి సర్వీసెస్ ఏంటి మన మొబైల్ నుంచి చేసుకోలేని సర్వీసెస్ ని ఎక్కడ ఎలా చేయించుకోవాలి సో ముందుగా మన మొబైల్ ద్వారా చేసుకోవాలి రెండే రెండు సర్వీసెస్ ఒకటి ఆధార్ కార్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలడం సో అది అఫీషియల్ యాప్ నుంచి కావచ్చు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి కావచ్చు ఆధార్ కార్డ్ ని మీరు పీడిఏ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ అది ఫుల్లీ వ్యాలిడ్ అంటే కాదు ఎందుకంటే దానికి అఫీషియల్ వెరి వెరిఫై స్టిక్కర్ అయితే ఉండదు అది మనకు కేవలం సర్వీస్ సెంటర్ లో మాత్రమే మనకు స్టిక్ చేసిస్తారు మీకు ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మీకు ఎప్పుడైనా పర్సనల్ గా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా సబ్మిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీ దగ్గర మీ యొక్క ఒరిజినల్ ఆధార్ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఈ యొక్క సిస్టమ్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు రెండవది ఏంటంటే మీ యొక్క ఆధార్ లోని అడ్రస్ ని మీరు ఓన్ గా చేంజ్ చేసుకోగలరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి కావచ్చు లేకుంటే అఫీషియల్ యాప్ నుంచి కూడా కావచ్చు అయితే దీనికి మీరు ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క ఐడి ప్రూఫ్ ఏదైనా కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేక పాస్పోర్ట్ కావచ్చు అండ్ పాన్ నెంబర్ కావచ్చు మీ యొక్క బ్యాంక్ పాస్బుక్ నుంచి కావచ్చు ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ చే ఆధార పూరితమైన అంటే ప్రవేశపెట్టబడిన మీ యొక్క ఐడి ప్రూఫ్ ద్వారా మీరు యాడ్ చేసి మీ యొక్క అడ్రస్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు ప్రాసెస్ ని మీరు మీ ఓన్ గా మీ మొబైల్ ద్వారా చేసుకోగలరు దీని తర్వాత మీరు చేయలేని ఏవైతే ప్రాసెస్ అన్ని ఉంటాయో అవి అఫీషియల్ ఆధార్ కి సంబంధించిన సర్వీస్ సెంటర్ లోనే చేస్తారు అయితే ఈ యొక్క సర్వీస్ సెంటర్లు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి గతంలో చూసుకుంటే మనకు మీ సేవలో ఉండేవన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు మీ సేవ నుంచి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా ఏదైతే ప్రభుత్వం మనకు బ్యాంక్స్ లో బ్యాంక్స్ కి ఇచ్చేసింది సో అన్ని బ్యాంక్స్ అంటారు కాదు కొన్ని బ్యాంక్స్ కి మాత్రమే అయితే ఏ ఏ డిస్టిక్ లో ఏ బ్యాంక్స్ లో యొక్క ఆధార్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో మనం ఈజీగా తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఏదైతే లింక్ ఇచ్చాను కింద అక్కడ లింక్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది లొకేట్ అండ్ ఎన్రోల్మెంట్ సర్వీస్ సెంటర్ సో దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేస్తేనే మీ యొక్క స్టేట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది అండ్ డిస్టిక్ ని విలేజ్ ని పిన్ కోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అడుగుతుంది దాని తర్వాత
అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది మీరు భవిష్యత్తులో చేయబోయే ఏదో ఒక అంటే జాబ్ పర్పస్ కావచ్చు లేకుంటే పెన్షన్కి అప్లై చేసేటప్పుడు కావచ్చు లేకుంటే వేరే ఇతర కార్యక్రమాలకు అప్లై చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఆధార్ కార్డ్తో ముడిపడే ఉంటుంది అప్పుడు ఆధార్ కార్డులో మీ యొక్క పేరు తక్కువ ఉండి వేరే సర్టిఫికేట్స్లో తక్కువ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది కాబట్టి దీనికను మీరు మీ యొక్క ఆధార్ కార్డులో మీ యొక్క పేరును చేంజ్ చేసుకోవాలంటే తప్పకుండా నేను చెప్పిన ఈ యొక్క సిస్టమ్ ద్వారా మీరు ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్ని అప్రోచ్ అవ్వండి అక్కడ మీకు మీ యొక్క పేరుని చేంజ్ చేయడం కోసం ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ చలానా అయితే మీరు బ్యాంక్లో కట్టాలి అండ్ ఆ యొక్క స్లిప్ తీసుకొని మీరు ఆ యొక్క కౌంటర్లో ఇస్తే మీ యొక్క నేమ్ అయితే వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తారు అండ్ మీరు నేమ్ను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీ సంబంధించిన రేషన్ కార్డు అండ్ మార్క్ లిస్ట్ కావచ్చు సో అంటే ఏదో ఒకటి వీటిలో అండ్ పాన్ కార్డు కావచ్చు క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డు కావచ్చు అండ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన పాస్బుక్ కావచ్చు అండ్ ఇవన్నీ లేకపోతే మాత్రం గ్రూప్ ఏ క్యాడర్ సంబంధించిన గవర్నమెంట్ గెజిటెడ్ ఆఫీస్ తత్తో ఏదైనా ఒక లెటర్ రాయించుకొని సంతకం పెట్టించుకోవడము అండ్ ఫైనల్ గా లేకుంటే తహసీల్దార్ ద్వారా ఒక సర్టిఫికేట్ ని గెట్ చేయడము సో వీటిలో ఏదో ఒక ప్రూఫ్ అయితే మీరు సబ్మిట్ చేయాలి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అప్డేట్ అయితే చేస్తారు ఇది మీకు తక్కువ అంటే సెవెన్ డేస్ లో లేదా మాక్సిమం అంటే వన్ మంత్ లో మీ యొక్క పేరు అయితే చేంజ్ చేయబడుతుంది మీరు దాని తర్వాత సేమ్ అదే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ పైన మీరు చెక్ చేసుకుంటే మాత్రం మీ యొక్క నేమ్ అయితే చేంజ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇందులో నేమ్ చేంజెస్ లో రెండో విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవరైనా అంటే మీ ఫాదర్స్ ఉంటారు కదా మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు తండ్రి వాళ్ళు సో వాళ్ళ పేరు చేంజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా వాళ్ళ అడ్రస్ కూడా మారుతుంది అంటే ఒకవేళ అదే అడ్రస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అడ్రస్ లో కూడా వాళ్ళు కరెక్షన్ అయితే చేసి సేమ్ అడ్రస్ నే యాడ్ చేస్తారు సో ఇది కేవలం ఎవరైతే తండ్రి ఎవరైతే ఫాదర్ ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రం ఈ పర్పస్ వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మూడో విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే లేడీస్ ఉంటారో అంటే పెళ్లికి ముందు కాకుండా పెళ్లి తర్వాత వాళ్ళ పేరును మార్చుకోవాలనుకుంటారు అంటే వాళ్ళ సర్నేమ్ వాళ్ళ బర్త్దిగా పెట్టుకోవాలనుకుంటారు సో అప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు డెఫినెట్ గా సబ్మిట్ చేసిన కొన్ని ప్రూఫ్స్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి వాళ్ళ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ ఇంటి పేరుని మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు అండ్ ఒకవేళ దాంతో పాటు మీరు జాయింట్ అప్డపిట్ ఇది లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళు మీకు ఒక అప్డపిట్ అయితే ఇస్తారు నోటరీ రాయిస్తారు అనమాట వీటిని అయితే మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేమ్ ని కరెక్షన్ చేసుకోవడం కోసం పర్సనల్ గా అయితే మాత్రం మీ యొక్క ఓన్ ఐడి ఏదైనా పెట్టండి అండ్ మీ యొక్క ఫాదర్ నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం కోసం అయితే మీ యొక్క ఇంటి అడ్రస్ ని కూడా వాళ్ళు రీకరెక్షన్ చేసి ఒకవేళ అదే ఉంటే మారుస్తారు సేమ్ అదే పెడతారు లేకుంటే వేరే పెడతారు అండ్ లేడీస్ ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క సర్ నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటారో వాళ్ళు మాత్రం మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ మరియు అప్డప్డ్ ని అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడు విషయాలు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇంకా రెండవది చూసుకుంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజ్ అనమాట సో గతంలో మీరు పొరపాటున డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పుగా ఇచ్చి ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు అది ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఏదైనా జాబ్స్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు కావచ్చు లేకుంటే వేరే వేరే కార్యకాలం చూసుకుంటే ఈ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మీ యొక్క ఆధార్ లో తప్పుగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు కావాల్సిన వర్క్ అయితే జరగదు సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం కోసం సేమ్ ప్రాసెస్ మీకు దగ్గరలో ఉన్న సర్వీస్ సెంటర్ కి వెళ్ళండి అండ్ అక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చాలా అయితే కట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ ఏదైతే స్లిప్ ఉంటుందో మీరు ఆ యొక్క కౌంటర్ లో ఇస్తే మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజ్ చేస్తారు సో దీనికి మీరు ఇవ్వాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే మీ యొక్క బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ మీ యొక్క బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేకుంటే మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు ఇచ్చుకోవచ్చు లేకుంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏదైనా గవర్నమెంట్ చే ఆధారపూరితమైన ఐడి ప్రూఫ్స్ కావచ్చు వేట్లో ఏదో ఒకటి మీరు సబ్మిట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెండు సంవత్సరం అనుకోండి సో రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి మీరు త్రీ ఇయర్స్ తగ్గించుకొనైనా తగ్గించుకోవచ్చు లేదా మీరు రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి త్రీ ఇయర్స్ పెంచుకోవచ్చు అంటే రెండు వేల మూడు పెట్టుకోవచ్చు లేదా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు పెట్టుకోవచ్చు అంతే తప్ప ఒక రోజు ముందు గాని ఒక రోజు తర్వాత గానీ పెంచుకోవడానికి వీలు లేదు సో కేవలం త్రీ ఇయర్స్ మాత్రమే సడలింపు ఉంటుంది మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒకవేళ మీరు అంతకంటే మించి కావచ్చు అంతకంటే తక్కువ ఖర్చు మీరు మార్పు చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు హైదరాబాద్ లో ఏవైతే ఆధార్ సంబంధించిన హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే మీరు మార్చుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అండ్ దానికి కావాల్సిన
सो इंका फोर्त पाइंट चूस मोबाइल नंबर ने लिंक लेदा चेंज इमेल अड्रस् लिंक लेदा चेंज सो इत चाल इंपारटे विषय चाल मंद मर्चिपो वाल मोबाइल नंबर ने लेकिन इमेल अड्रस् लिंक सो लिंक एमेंटे रावासि मेन अपडेट्स रा अंत का मेरेपड़ना डोनोड आधार डोनोडर अंड कोई इंपारटेंट फीचर्स मिसार सो डेफ सर्वी सेंटर के सो चलाना पे जैसे स्ली इवि अंक ईडी प्रूफ सब मिनीम से सी थर्ट डेस् ला प्रासे अभी रावास प्रति अपडेट वस्तु मुख्य गुर्तको ये नंबर इतना खचिता अभी जिो मरी बी एस एन एल लेक चूस एंकंटे नैन वि सर्वे प्रकार चूसक अपडेट ओटीपी कोई ओटीपीस उठाई आटीपीस रे नैटवर्स की चला लेट वस्तनाई सो दादापू को मुफ रोज पटना आश्चर्य पोल अवसर ले अंत दारण वस्तना सर्वेर चुप्त सो ही रे नैटवर्स वेरे नंबर वेरे नैटवर्क संबंधी नंबर से इवें सो मैं ओटीपी का अडेट्स एपड़कू फास्ट वस्तू सो इक नंबर फाइव बयोमेट्रिक सिस्टम गुरी चाल मंदी ओक प्रॉब्लम अच्छे फेसर फर् एग्जापल एपड़ा को मंदिर सिम कार्ड को वाल फिंगर प्रिंट सर पनचे ब्लाक उठाई एर्रर वस्तु सो इला प्रॉब्लमस चाल सदर्भा मे फेसर अं प्रॉब्लम्स अभी क्लियर चुस्टे तक दगर आधार सर्वी सेंटर के अंदर चला पे चेयरि संबंधी अन्नी टेन फिंगर्स की संबंधी मल्ल आ फिंगर प्रिंटे वालुटोर अपडेटर वितिन सी थर्टी डेस् ला अडेटे अ अला प्रॉब्लम अगर उड़दन अंड इंकोक इंपारटे विषय एवर चिंल कम चिंल की आधार कार्ड ने अल्लाई वचुटे अंड वालक ऐदे तरह बयोमेट्रिक सिस्टम में ओक थम प्रिंट मन अडेटी सो दा की एट चारजेस उ कंप्लीटली फ्री अंड अंत का तरह मल्ल पदहेदे तरह अंत पदे तरह इंकोसारी वालू बयोमेट्रिक सिस्टम द्वारा ओक फिंगर प्रिंटेटर पिल की अंड अभी चारजेस उ कंप्लीटली फ्री अन्ट अंड पदे मी एवरकना बयो बयोमेट्रिक सिस्टम ने अडेटेत्र अब चला पे चेल अंडक्त पाइंटे आधार कार्ड लेने वालक आधार कार्ड अप्लाई सो इपटी चाल मंद की आधार कार्ड अने गमन अंडे आधार कार्ड ने अल्लाईसे चाला ईजी इप्लोक चाल अडेटेदी का प्रॉब्लम्स लेकिन एट करेन लेकिन चाल ईजी आधार ने अल्लाई चुस्कुँ दी एट चारजी एट रिसम ले कंप्लीटली फ्री अन्ट फस्ट टाइम एवर आधार कार्ड ने अल्लाईसो सो डेफ संबंधी एदो ईडी प्रूफ तस्काली दा तो मैं बयोमेट्रिक सिस्टम टेन फिंगर्स ईरीसोर सो मैं वितिन थर्टी डेस आधार प्रिंटे रात अंडर खचिता अदे टाइम में मैं फोन नंबर ने मरी मेल अड्रस ऐडी सो प्रति अपडेट अने मोबाइल नंबर तो लिंक अभी अपडेट्स वस्तम सो इंका सैवंत पाइंट सो कोई सदर्भा आधार कार्ड ने पगटर लास्तन सो पगटक तरह नंबर तेस अस्कुर मल्ल आधार कार्ड वस्तु नंबर तेने वालू मल्ल आधार कार्ड ने पंदी सो इकेंटे मेन इदे प्रॉब्लम चाल मंद की वाल आधार कार्ड नंबर तेदना मल्ल एला चाल मंद अड़ी सो चाल इंपारटे विषय अंदर बर्तको चपंडी सो दीन कोसम कस्टमर से सर्वी सेंटर की फोन चाहिए किंद नैन नंबर इस्ता वन नये फोर सवन केवल नागे नाग नंबरस अंड वाल फोन वाल कोई डीटेल अड़ता है अंर मे इंट पेर मीय अड्रस पिड अंड संबंधी डीटेल्स एवं अड़ता अभी सब्मी सो सब तरह वालू मैचार आधार कार्ड रिटेड मैचार सो मे संबंधी आधार कार्ड वालत नोट नोट तरह अदे आधार कार्ड अदे आधार कार्ड नंबर ने ओक सर्वी सेंटर के तस्कते आधार कार्ड मल्ल रीप्रिंटे इवते जो सो विधावे आधार कार्ड पगटकोनी दाने नंबर तेकना सर्वी सेंटर की का डीटेल इवानी आधार नंबर ने गेटे आधार नंबर आधार कार्ड पी सो पाइंट नंबर एटे फिंगर प्रिंटे डेटा उ बयोमेट्रिक सिस्टम डेटा वाट ब्लाकु लेदा अनब्लाकु इधर मे ओन का मोबाइल नीचे को अफिशियल वेबसाइट नीचे दाखिल संबंधी सपरेट आपशन अत प्राक्टल कोई अडिशनल फीचर्स चुप्तना अवी नैन वीडियो चस्ता वीडियो तरह सो अवी चूसी फावच्छ सो इधे बयोमेट्रिक सिस्टम संबंधी फिंगर प्रिंट्स ब्लाकु ले अनब्लाकु अभी सिच्युवेस तुम्हें एपड़ना चुस्कुस्तु कावे 
సో ఇంకా నైన్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఎన్నిసార్లు మీ యొక్క తమ్ని యూజ్ చేశారు మీ యొక్క బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేశారు మీ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ని యూజ్ చేశారే అనే ప్రతి ఒక్క డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు మీ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి అయితే చూడొచ్చు అనమాట సో చాలా సందర్భాల్లో మీరు ఒక ఆధార్ కార్డ్ అయితే మీరు యూజ్ చేసి ఉంటారు అంటే సిమ్ కార్డ్ కొనేటప్పుడు కావచ్చు లేకుంటే వేరే కార్యక్రమానికి కావచ్చు ఇట్లా మీరు చాలా చోట్ల వాడి ఉంటారు అప్ టు మీకు వన్ ఫిఫ్టీ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఎక్కడెక్కడ వాడారో ఆ యొక్క డేటా అంతా కూడా మీరు గమనించవచ్చు అనమాట అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి అండ్ ఇది కూడా నేను ప్రాక్టికల్గా ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు తప్పకుండా వాటిని ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇంకా లాస్ట్ మన టెన్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నేను మీకు చాలా రకాల ప్రాసెస్లు అయితే చెప్పాను కదా మాడిఫికేషన్ గురించి నేమ్ చేంజ్ గురించి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి అడ్డ చేంజ్ గురించి అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఛార్జిన అనేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు అలా ఏం లేదండి ఒక్కసారి మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేస్తే సో అదే టైంలో మీకు కావాల్సిన ఏ చేంజెస్ అయినా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకేసారి మీ పేరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అడ్రస్ చేంజ్ చేయొచ్చు లేకుంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని చేంజ్ చేయొచ్చు సో మీకు కావాల్సిన ఎవ్రీ చేంజెస్ని ఆ ఒక్క టైంలోనే మీరు చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఆ చేంజెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి అడిగితే మాత్రం కాదు మళ్ళీ మీరు చలానా పే చేయాల్సిందే సో ఒక్కో ప్రాసెస్కి ఒక్కొక్క ఫిఫ్టీ రూపీస్ చలానా అయితే కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని పనులు ఒకేసారి మీరు చలానా కట్టి ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్స్ విషయాలన్నీ కూడా మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతానే ఆశిస్తున్నాను సో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా కింద మీరు అడగండి వాటికి సంబంధించిన మరున్నో ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కూడా నేను తప్పకుండా చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ టాపిక్తో నేను తొలగి ముందు ఉంటాను చూస్తూనే ఉండండి టెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రిషి శివ